，负伤深夜遭不明歹徒残忍枪杀，突如其来的枪击案震惊了当地各行各业。警方自己展开全方位调查，却发现这起恶性枪击案的背后还隐藏着更大的阴谋。这个藏在黑夜中的杀手究竟是谁？他又在策划什么不可告人的秘密？答案就藏在中国经典犯罪神剧《征服》里。废话不多说，开聊。故事发生在二零零一年的河北衡州市。也就是现实中的河北省会石家庄，剧情一开始就是针对杭州地区黑势力团伙头目赵小军的抓捕行动。当时赵小军团伙高层正在某酒店秘密集会，看得出来赵小军还是很有盘面，刚下车就各种颐指气使。但他想不到的是，这家酒店早就埋伏好了卧底，就等赵小军自投罗网。没错，就是这个看上去人畜无害的门徒小哥。赵小军被小哥一堆草木屁灌得心花怒放，给了小哥不少小费，但这也成了他在阳间的最后一个消费。见大人上钩，武警部队快速包围了酒店。杭州市最大的黑势力团伙被警方兵不血刃，直接光速团灭，也给正在召开的省人大会议开了头彩。这里要补充一下，实际上在征服的世界观里，赵小军他是杭州实力最强的大 boss， 他的现实原型叫赵建林，是石家庄当年有名的地头蛇。所以后面发生的一切，我们其实都可以理解成是杭州黑道群龙无首的大混乱时代。说回剧情，正在大家准备为取得重要战果庆祝的时候，本次抓捕行动的负责人，杭州市公安局副局长徐国庆接到了一通电话，打破了原本喜悦的气氛。原来，在抓捕行动展开的同时，就在距离人大会议召开的礼堂不到一公里的地方，发生了一起恶性枪击案。死者是当地天虹贸易公司的老总吴天。这里我们就要稍微回溯一下进度条。光头吴天这天正开着自己骚包的跑车准备回家，但殊不知他早就已经被一伙人盯上，而盯上他的就是本剧的主角刘华强。以及他的手下金宝、大鹏、陆同三人，埋伏在胡同里的刘华强看到吴天露脸，立刻便停了他的跑车。不等吴天说话，金宝、大鹏直接抄起喷子，把吴天喷成了山。随后开车跑路，零点乐队从此就没了主唱。不过随行的陆同好像心理素质不太行，还没等行动就开始帕金森。看完枪杀现场，直接惨叫连连。刘华强一看自家队伍里出了阴怪，这可不行。在逃跑的路上，他带着陆同下车，来到一座郊区的烂尾楼。另一边。经过对案发现场的调查，徐国庆很快得出结论：所有的中枪部位都是致命伤，犯罪分子要做的就是杀掉吴天，所以基本可以定性为仇杀。这场恶性杀人案也被批准立案，被称之为“四二八枪击案”，由徐国庆亲自带队调查。正式立案之后，徐国庆立刻开始部署调查吴天的社会关系。而杀掉陆通的刘华强回到家，自己的女朋友李梅马上问陆通的下落，刘华强随口编了个谎，说给了陆通一万块，把他就地开除了。此时，李梅表现出非常恐慌的状态，看样子已经知道刘华强做了什么。他问刘华强什么时候才能离开，而刘华强也留下了贯穿本剧的 flag。等办完事就离开杭州。那他到底要办什么事呢？咱们暂且按下不表。吴天被枪杀的消息很快就在杭州闹得满城风雨。得知消息的黑白两道各有各的打算，但其中有一个神秘女人却莫名恐慌。这个女人叫李丽，是当地一家地产公司的老总，也是本剧的重要角色之一。不过目前为止，这个人还没什么动静，咱们放到后面再说。连杀两人之后，刘华强迅速消失在了夜幕中。那他究竟为什么要杀死吴天？徐国庆又要如何破案？童年经典神剧《征服》，咱们书接上回接着聊。第二天，刘华强带着一束花来到了医院，停留在了一张病床前面。很明显，刘华强来看望的正是床上躺着这位被纱布缠着不满意的患者。从刘华强关心的眼神可以看出，躺在病床上的人似乎对刘华强非常重要。在前往医院的路上，金宝对陆通的死一直耿耿于怀。虽然被刘华强用“他不死，我们就要死”的话说服，但是从金宝那个有点委屈又有点便秘的表现来看，两人的看法还是有分歧的。所以说，刘华强的 team 也不是铁板一块。不过比较有意思的是，刘华强倒也不是完全靠恃强凌弱来聚拢自己的团队。比如说，自己团队里的人如果结婚成家，刘华强也会发遣散费让他们离开。面对混黑道意志不坚定的金宝，刘华强直接给了急需用钱的金宝家寄了十万块钱。要知道，二十年前很多人可能一辈子都赚不到十万块。果然，一套操作之后，前一秒还随着可能脱端跑路的金宝，转眼间就变成了甘愿卖命的急先锋。虽然这种行为的本质是没有文化素质，纯粹说匹夫之勇的莽夫行为。刘阿强干的也是杀人放火的买卖，但这个片段还是给了我一些奇怪的感悟。混黑道的想让小弟卖命，尚且知道得先给够买命的钱，可个别号称狼性的上市公司大老板，一边指望员工九九六，一边又舍不得给钱分肉。扯远了，扯远了，咱们回到正题。徐国庆和刘华强两边是各有各的部署，先看徐国庆。前面说到，警方开始重点调查吴天的社会关系，很快就找到了大白天去洗浴中心打野的秦永军，并且从秦永军口中得知，有个叫李刚的人曾经扬言要做掉吴天。李刚曾经因为非法持枪有过案底，而自己的女神又成了吴天的姘头，掐指一算，仇杀、情杀、枪杀，几乎所有的线索都指向了李刚。既然这哥们儿可能是犯罪嫌疑人，那就抓呗。警方先带着新人老太太来到了李刚的家。
。结果李刚不在，李慕寒一直在跟警察打马虎眼，来骗来偷袭徐国庆这个五十多岁的老同志。但徐国庆是想画劲的，李慕的小聪明很快就被识破。同时，徐国庆还根据李刚家相册的合照，判断出他藏在了舅舅家。因为考虑到李刚可能持枪，徐国庆一边调集武警和刑警往李刚舅舅家赶，一边交代当地村干部盯住李刚。结果遇上一位上完七夜喝大酒、化身酒醉蝴蝶的派出所所长，因为所长喝成了大舌头。导致村长听错了目标，盯错了人，让李刚趁乱骑摩托车逃跑，但没跑多远就被徐国庆开枪下庭。这下不仅抓到了嫌疑人李刚，还捣毁了李刚舅家的赌窝。当然了，咱们都知道警方抓错了人，什么时候线索才能查到真凶刘华强身上？咱们慢慢往后看。在警方展开对李刚审讯的同时，神秘女人李丽再次上线。这次她找到了刘华强的前妻，正在医院照看病人的汪素娟。这个病号正是刘华强杀掉吴天当晚送花看望的人。汪素娟看到李丽之后，脸色马上阴下来。李丽倒也没说太多，让汪素娟把一包东西交给刘华强，并声称这都是为了他好。而就在这个时候，那位病人的情况突然恶化，被抬进了手术室。汪素娟赶紧给刘华强打电话，刘华强想去探望，却被李梅拦住。看得出来，此时的李梅非常害怕。可急于脱身的刘华强又一次祭出了他的 flag， 等办完事就离开杭州。刘华强最终还是带着李梅来到了医院，前妻把李丽的东西交给了刘华强，打开一看，原来是一部手机和一包现金。刘华强只留下了手机，用来和李丽联系，把现金全给了前妻。从前妻的嘴里，我们得知他俩还有一个正在上学的女儿蕾蕾，孩子一直想见爸爸，但被刘华强拒绝。可说到马上就是蕾蕾生日的时候，刘华强的嘴松了，表示当天自己一定会到。走出医院，刘华强向又害怕又生气的李梅透露，原来躺在医院的这个病人正是刘华强的亲弟弟刘华文。刘华强杀害吴天，很大可能就是为了给弟弟报仇。四二八枪击案似乎有了一些眉目，刘华强这边又开始准备新的行动。这次他盯上的人叫风彪，根据小弟提供的情报，他住在光华小区三号楼二单元四零幺。注意，这个地址是个重点，一会儿要考。刘华强已经早早安排金宝和大鹏搞了副新的车牌，到风彪家附近踩点布控，在反复确认目标是光头胖子，还有一个女伴的特征以后，刘华强开始伺机准备动手。就在这时候，李丽送来的手机响了，李丽开口就质问刘华强：“吴天是不是你杀的？”刘华强不置可否，李丽再也没有继续追问，而是要求他们快点离开杭州。从这通电话里，我们得知，原来李丽就是李梅的亲姐姐。李梅死心塌地的做刘华强的情妇，不愿离开。为了保护妹妹的安全，李丽才一直在暗中关注刘华强，并一直劝二人赶紧跑路。花开两朵，各表一枝。警方已经完成了对嫌疑人李刚的审讯，徐国庆只有眼看就判断出李刚顶天就是聚众赌博，根本不是杀害吴天的凶手，线索算是暂时中断了。不过，这时候工具人 NPC 秦永军再次上线，向警方透露了另一个消息。除了李刚之外，还有一个叫周国权的老哥，也曾经扬言要杀掉吴天。要说这个吴天也是个神人，因为出境也就一分钟，加上这人作案的刘华强团伙，为情的、为钱的、寻仇的，个个都想杀他。整个以人人都是猪队的活靶子，这边借吴天的墓碑上可以刻一个新名号——杭州小董卓。很快，周国权在自家汽修厂被抓。不过这哥们也是看自己没犯事，还在审讯室各种二五八万。除了重申自己没有杀吴天，就是找警察要华子抽。但周国权这也是小聪明，遇见徐国庆这种警戒大拿，立马就怂了。根据周国权交代，几年前吴天还在开游戏厅的时候，曾经跟一个叫刘华强的人发生过冲突，结果就是刘华强要吴天赔偿二十万。前面说了，那年头十万块就算天价，刘华强张口就要二十万，吴天当然不愿意掏，于是就想找个外援帮忙调解一下。很快，同样都是混道上的周国权就被吴天请来做中间人，帮他跟刘华强砍价。三伙人约在一家高级酒店谈判，吴天和刘华强谈的还不错，不仅没有爆发冲突，原来讹诈的二十万也降到了七万，算是个 happy ending。刘华强是道上的老炮，讹诈也多少讲点基本法，他能张口就要天价，凯人也已经做好了被砍价的准备。现在吴天按规矩请了和事佬，给钱多少都在刘华强的算计里，无非就是卖个面子给朱国权和吴天，得了实惠，又不至于闹得太僵。这事在上帝视角的我们看得明白，可朱国权估计没看破，真以为自己有多大奶能，可以摆平悍匪刘华强。抱着扬名立万吃大亏的心态，老周跑去找吴天借两万块钱花花。吴天倒也不是不借，但要求周国权写欠条。这种无理要求，周国权怎么可能答应？他可是三言两语就劝退华强百万雄兵的黑道大哥。今天不敲诈了你吴天，你还怎么在道上继续混？结果视他如命的吴天也应了一回，不仅不给钱，还给周国权一通羞辱。两人就此结下了梁子，这才有了周国权扬言要弄死吴天的说法。要钱碰着钉子的周国权带着小弟去洗浴中心，刚进桑拿屋就被一群人堵了门。带头的是个长得神似朱一蛋家三赖子，又形似剑宝达人大能的长毛，对着朱国权就是一刀。原来朱国权也是个神人，明明是黑着黑的活，啪，居然报警了。砍他的人没找到，反倒是自己留下了打架斗殴的案底。种种迹象都表明，朱国权只是个外强中干的口嗨怪。果然。
在警方第二次提审周国权的时候，老周也不要华子了，不惜把自己打也被干渴的事和盘托出，还交代了一个非常重要的线索：刘华强曾经和风彪结仇，而风彪却是无天游戏厅豢养的打手。至于周国权拖累的说辞，作为认证老司机，二十八号晚上他是人在河北已经飘的失联，有充足的不在场证明。原来周国权的口供，刘华强的名字第一次出现在了警方的视野里，这让警方为之一振。但警方的收获可不只是刘华强的名字那么简单。到此为止，警方通过排查吴天的社会关系，不仅把目标锁定在了刘华强和凤彪的恩怨上，还顺便抓了一个剧赌的，一个嫖娼的，撸了一个赌桌的所长，可以说是收获满满。有了周国权的口供，警方顺藤摸瓜，很轻易就抓到了凤彪的两个手下，一个是在酒店颠勺的厨子张鹏，另一个是正在 KTV 嗑药的高二林，也就是前面捅了周国权的长毛。长毛是死咬着不松口，而胆小的张鹏却全招了。不仅告诉警方凤彪有个姘头，还提供了这样的住址：光华小区甲三号楼二单元四零幺。前面也提到过，刘华强采过的小区就是这个光华小区。但是你们有觉得有哪里不太对劲呢？别着急，咱们后面揭晓。得到凤彪的住址之后，徐国庆立马开始布置行动。警方这边进展神速，刘华强却遇到了问题。李丽把刘华强一个人约到了一个果园，要刘华强把妹妹交给自己。刘华强虽然同意，可同行的李梅却坚决反对，铁了心要跟刘华强在一起，这让李丽很尴尬，小丑成了他自己。李丽、李梅这姐妹俩到底有啥矛盾呢？咱们暂且按下不表。且说这刘华强离开果园之后，自己一个人先下车去了医院，发现女儿蕾蕾和前妻正在照料弟弟刘华文，一家子算是在医院来了次团聚。如果只看这一段，能多了看出刘华强残存的人性。特别是在和蕾蕾相处的镜头里，刘华强也像一个普通父亲一样。但当听到前妻说刘华文可能要摘掉一个皮子，他立马又变回了冷血的表情。回到家的李梅分外紧张，因为她能猜到自己的情人正在干什么，恐惧和紧张让她只能靠捏泡泡去解压。但即便如此，依然不能打消李梅的恐惧。她忍不住打开了刘华强的抽屉，找到了一把手枪。现在一切都坐实了，刘华强就是一个持枪的悍匪，很可能身上还背着命案。那种跌落的绝望感，就跟当年乔碧罗直播翻车、光速注销账号的榜一大哥心情差不多。同一时间，李丽约了徐国庆的部下，也就是专案组成员女警王兵，到一家那个年代特别适合装备的日料店吃饭。这里我们知道，王兵托李丽帮自己的妹妹进税务局，而因为李丽曾经是桥北分局警察的缘故，王兵对李丽也就并没有戒心，三两句就聊到了四二八枪击案。并告诉李丽，他们已经锁定了犯罪嫌疑人，随后就离开了餐厅。李丽一听完犊子了，看来自己这个没过门的妹夫，怕不是要翻皮水。情急之下，他抓紧联系刘华强，结果刘华强没带手机，接电话的是妹妹李梅。李丽于是就包下驴，约了妹妹出门喝茶。金宝大鹏还以为李丽接的是刘华强的电话，也就没拦着他出门。姐妹二人见面之后，还是老套路。李丽要求李梅快点离开刘华强，李梅回李丽，她不会离开刘华强。李丽问你过得不好，为什么不离开刘华强？李梅答我过得再不好，也绝不离开刘华强。李丽要李梅赶紧停车跑路，李梅说因为爱情老娘偏不。最后，李梅用一句“强子回来看不见我会生气的”这种前女友拿现男友对前男友的金句，结束了本次谈话，转头打车离开。李丽没有强留，而是开车跟着李梅，顺利找到了刘华强等人的窝点。当然，这个时候除了李梅之外，并没有人知道老巢暴露的事，所以看完弟弟的刘华强，按着计划带着金宝大鹏前往分彪的家。但前面讲了，徐光庆也得到了分彪的住址，立马派人准备围堵。也就是说，两边的人正在同时往同一个地方赶。那么问题来了，假设在速度不变的情况下，他们多久能够相遇？不是，我的意思是，这两拨人随时可能撞个满怀。刘华强这边先警察一步到达光华小区，小林金宝和大鹏带着枪来到了三号楼二单元四零幺。刘华强在稳坐镇中面包车，足球望风。两个小弟到了之后才发现，早上踩点还在的防盗门不见了。这一度让两人开始怀疑人生。敲开门之后才发现，原来这里的住户刚刚搬了家，屋子里除了一地垃圾，什么都没有。紧接着过来堵风源的警察也进了光华小区。这下外面望风的刘华强可慌了，他并不知道屋子里发生的情况。从大的视角看，不管警察是来抓人的，还是来拜寿的，风彪现在就在楼里。俩小弟看见风彪，一定会开枪，枪声就会吸引警察封在小区，自己就在变成屋里的王八。这一段情节。刘华强可以说是把一个犯罪分子的恐惧表现到了极致，全程躺在车座上不敢抬头，以防被警察看到。他手里虽然提着枪，却急得瑟瑟发抖，一头冷汗。好在屋里没人，小弟只是从满屋的垃圾里带回一张收据，上面有搬家公司的信息。在沉吟片刻之后，刘华强决定打开车灯，就从警察面前逃离现场。能从极度的恐惧中冷静下来，还能快速想到最安全的逃命方式，不得不承认刘华强确实是个狠人。离开之后，刘华强找到搬家公司。很快便通过搬家公司的账本查到了搬走住户的新地址。警察这边则顺利找到了封掉的姘头李东。虽然家里只有李东一个人，但女警王斌还是靠一只一路在卫生间的刮胡刀，确定这里就是封掉的
。这里咱们就得回拉一下记录条了。在警方的情报里，冯彪住在光华小区甲三号楼二单元四零幺。在刘华清的情报里，冯彪他住在光华小区三号楼二单元四零幺，少了一个甲字。原来光华小区的开发商认为大家会排斥四这个数字，觉得不吉利。为了房子好卖，所以把原来的四号楼改叫甲三号楼。所以说，冯彪住的甲三号楼其实就是小区的四号楼。但刘华强的小弟传递情报的时候搞错了，只说了三号楼，而三号楼的二单元四零幺住的也恰巧是一对夫妻，男的又恰巧是个光头，而且两口子恰巧于当天搬了家，这才让刘华强扑了个空。假如这对夫妻晚一天搬家，可能刘华强团伙当晚就得团灭。刘华强根据信的地址，很快来到了那对夫妻的新家幸福小区。老规矩，老大刘华强望风，两个小弟带枪上楼做事。小弟假装物业，敲开了住户的门，不等住户反应，连开四枪把住户打死。刘华强当然知道杀错了人，自以为得手的他，马上撤离了现场，又带着一束花来到医院看望病床上的刘华文。这差不多算是兄弟俩的一种暗号。刘华强每杀了一个仇家，就会带一束花来看弟弟。只是没想到，他这次杀掉的光头并不是冯彪。幸福小区枪击案发生之后，警方到了现场，发现了几个纸箱子，里面全都是各种盗版光盘。可是刘华强一行人望着井里翻着的风险，就干掉了一个卖骗哥。放到现在，刘华强觉得算是中国建立一名纪律性的房管了。除了缴获一堆盗版碟，警方还在案发现场找到了四枚弹壳。经过检测，这四个弹壳跟四二八案现场找到的弹壳一致。徐国庆马上表示，两起案件并案调查。但是两起案子合并之后，却遇到了大问题。原本靠调查吴天的社会关系，已经基本锁定了刘华强。可现在突然又死了个卖骗哥，这人跟刘华强、封彪也没啥关系啊，总不能是刘华强想买点激情四射的片子，结果拿回家一看是葫芦娃，于是就杀了卖骗哥泄愤。卖骗哥这种职业本来就涉嫌违法，都是神龙见首不见尾的主。老哥又是当天才搬的家，社会关系的资料一片空白，一旦没案侦查，等于要推翻原来的所有推论，从头查起。从这个角度看，刘华强的这次误杀，反而成了迷惑警方的一枚烟雾弹。警方的调查陷入僵局，刘华强这边也不好过。杀完人之后，刘华强就发现里面的行为有些反常，逼问之下，里面把约见李丽的事和盘托出，而且也把自己看到被李丽跟踪的事讲了出来。这下彻底激怒了刘华强，他不让李妹倒着跑，就是怕暴露自己的行踪。结果现在老巢都被人找到了，被众人拦下之后，一行四人连夜搬家跑路，临走前还把自己的指纹毛发清理一空。看得出来，刘华强是一个行事非常谨慎且细腻的人。可问题又来了。他们能记住在搬家的时候把所有的生活痕迹清除，可偏偏要把蛋壳留在完现场，还遗留了两次，这就不太细节了。刘华强刚听到一点风吹草动，就连滚带爬跑路的举动，我觉得也跟刘华强的原型有关。没错，就像开头我们讲过的赵小军有原型那样，刘华强在现实里也有自己的原型，叫张宝林，他还有个弟弟张宝义，也就是剧中床戏担当刘华文的原型。根据警方后来披露的信息来看。张宝林、张宝义兄弟在石家庄的势力并不大，特别是跟前面提到的神秘人封彪的原型孙大红比，资历和势力都不在一个量级。但张家兄弟属于那种特别好动狠的混混，虽然有点名气，但根基并不深。这也是刘华强为什么一直都过于谨慎的原因。至于为什么现实世界名气平平的张宝林化身刘华强之后，能成为一代人的回忆，我思前想后，只能说你个流氓也都拍你枪了。<笑>到目前为止，如果算是被枪杀了的陆童，杭州市短短一周的时间，已经发生了三起枪杀案，死了四个人。警方在并案侦查之后，要如何破解越来越扑朔迷离的案情？连夜逃走的刘华强又要何去何从？他背后又隐藏了什么不为人知的秘密？速看经典《征服》的第一期，也就是原剧的前五集，就先说到这里。在接下来的剧情里，我会继续带来探寻刘华强的黑道心路历程，揭露风标究竟何许人也，砍杀刘华强弟弟的仇人到底是谁？刘华强又准备在复仇之路上走多远？而且接下来的几集还会出现“给你机会你不中用”和“这瓜保熟”两大名场面。本期视频点赞过十万，咱们三天之内更新下一期。偏偏重不重要，你们清楚啊！希望大家能给个机会啊！咱们下期再见。今天我们继续回顾童年经典、扫黑除恶的国产神剧《征服》。上回书咱们讲到，刘华强因为弟弟刘华文被砍，开始疯狂清洗杭州地区的所有仇家，先杀掉了天虹贸易公司的老总吴天，制造了四二八枪击案。又按照自己的复仇计划，着手准备报复另一个仇家——杭州市黑势力组织头目冯彪。但因为情报有误，刘华强误杀了无辜的卖片哥一家。虽说杀错了人，但也打乱了警方的调查节奏。杀完人之后，因为女友李梅不小心把自己的住处暴露给了他的姐姐，也就是本剧到现在为止最神秘的女人——前刑警、现女企业家李丽。刘华强只能连夜搬离老巢。在搬家的间隙，刘阿强和李梅找了个小型茶话会。谈心刚开始，刘阿强和李梅就是各种吐露衷肠，什么“梅子你真好啊，遇到你是我的幸运啊，这可能就是命啊”之类的二十年前土味情话。接着，刘阿强就开始聊起了自己的黑道往事，事情还要从一九八二年讲起。
那一年，法国波尔多葡萄大丰收，拉菲酒庄新酿了二十万瓶酒，从此中国每人都会被卖出上百万瓶巴尔尼拉菲。同年，还是一名光荣产业工人的刘华强结婚了，但是在婚房指标分配的时候，因为办公室主任徇私舞弊，导致本应该分给刘华强的房子给了主任自己的司机，这不仅惹恼了刘华强，更是激怒了正在备战高考的刘华文。年轻气盛的刘华文直接带着砍刀要找主任理论，结果被抓判了三年。因为弟弟给自己出头断送了前途，加上刘华强父母早亡，兄弟二人相依为命，这让刘华强非常疼爱自己的弟弟。也正因如此，在发现弟弟被砍之后，刘华强不惜冒着被警方逮捕和激怒整个杭州市黑道人员的风险，也要展开对仇家的报复。看到这里，其实多少能闻出一些可恨之人必有可怜之处的味道。分房事件的发生，至少加速了刘华强黑化的进程。咱们可以对刘华强当年的这次遭遇表示同情，但他并不能成为一个人公然违法犯罪乃至戕害他人生命的理由。另一边，警察基本摸清了麦片哥的底细，他没有接触什么仇家，更不认识风彪和刘华强。警方的调查重点只能转向了麦片哥遇害当晚，刘华强乘坐的白色面包车。确定了车辆特征以后，马上调人开始全程排查。其实就在排查令刚下达不久，一个民警就已经在刘华强曾经租住过的小区找到了那辆车子，而且根据小区管理人员的说法，整个小区就有这么一辆符合特征的车。他刘华强在逃离之前，已经把原来的杭州牌照换成了刚刚偷来的衡水牌照。这个民警一看，哦，牌照不对，那没事了。看完这一段，我是真的恼火。二十年前，中国的汽车保有量本来就少，他们的目标又有偷车牌的前科，现在找到一辆符合特征的车子，好歹登记上报一下。但小兄弟着急给老丈人搬家，忽略了这辆日后要作为关键证据的车子。这次严重的失职，让关键证物晚了整整十五天才浮出水面。当然，这都是后话了。这边徐国庆接到手下的报告，麦片哥在案发当天就是从光华小区三号楼二单元四零幺搬的家。上一集咱们已经讲过，风彪住在光华小区甲三号楼二单元四零幺。现在又查出了麦片哥之前住的地方，两边一对就差一个甲字。心急之蛙一直往你肚子。徐国庆马上明白，杀手当晚要杀的本着风彪，只不过认错了门，这才让麦片哥两口子当了替死鬼。再结合前面周国权的交代，刘华强和风彪的恩怨一分析，没错，犯罪嫌疑人就是刘华强。徐国庆马上下令，正在光华小区埋伏的王斌，准备抓捕风彪的姘头李东。可一直负责跟踪李东的女警王斌，这会儿手机正好没电了，在法网的服装市场三拐两拐就跟丢了人。既没有第一时间得到抓捕李东的消息，也没能第一时间上报李东跟丢的消息，让警方错过了最佳抓捕时机。当警察撬开李东家的门，才发现人家早就人去楼空了。这个王斌可以说是整部剧红方最拉胯的一个角色。跟丢李东这事儿，已经能看出他业务能力一般，而且身为刑警，连最基本的保密条例都遵守不了。各种向不相干的人透露案情，能狗到大结局，只能说他们徐徐的脾气还是太好。警察那头继续抓李东，刘华强也已经带着小弟搬了新家，还没来得及收拾屋子，曾经给刘华强报告过风彪住址的黄包小弟又来电话了。电话内容就是自己报错了房间号。风彪其实在吴天被杀的第二天，人就跑没影了。这个黄包叫韩月平，曾经也是刘华强的小弟，但已经脱队单干，现在自己开了一家托运站，也算是当年河北快递业的老前辈了。刘华强叔叔无奈，老子冒着生命危险多背两条人命，结果你告诉我杀错人了。可事情已经发生，他也只能认栽。另一边，徐国庆带人终于成功在火车站堵住了准备潜逃回杭州的李东。据李东交代，方彪四月二十九号一早接了个电话，立刻就慌了神，还给观众透露了自己今天是本命年，给方彪打电话的人就是李丽。可他作为一个女老板，为什么会认识方彪？又为什么要告诉方彪无天被杀？咱们暂且按下不表。反正听完电话以后，方彪立马就收拾东西准备跑路。临走之前，不仅拿走了家里的现金，还把自己的猎枪交给了小弟高二林，也就是上一集那个干喝过周国权的长毛。基本锁定案犯是刘华强之后，徐国庆开始做进一步部署，花开两朵，各表一枝。韩月平的手机也响了，打电话的人又是李丽。看上去韩月平并不认识李丽，但李丽却直接报出了刘华强的名字，并约韩月平线下见面。韩月平带着刘华强的另一个小弟胡大海前来赴约。李丽开门见山，直接说出吴天就是刘华强杀的。并要求韩胡二人劝劝刘华强，赶紧离开杭州，之后便扬长而去。韩胡二人组越想越不对，这女人怎么知道这么多秘密？于是决定做掉李丽，以绝后患。韩爱萍拨通了李丽的电话，以想求李丽给个锦囊妙计为由，把李丽骗到一处僻静的立交桥下，伺机杀掉李丽。但就在俩人准备动手的时候，韩爱萍的电话再次响起，电话那头传来了一个坏消息：白小超被抓了。这个白小超和许仁演呢，如果只看面相，算是征服这部剧里最人畜无害的男性角色了。再来通过表亲韩月平的关系，也做过刘华强的小弟，不过是那种比较边缘化的工具人，后来也单飞了。作为第一位落网的刘华强小弟，白小超充分利用了自己那张呆萌的脸，装傻充愣，审讯一时陷入僵局。但很快，白小超开始满头虚汗，身体也开始扭曲发抖打哈欠，很明显是犯了瘾。
。借这个机会，警察开始向白小超施压。实在顶不住的白小超，只得向警察供出了韩月平和胡大海。徐国庆立刻出手，查封了韩月平的屯营站，并搜查了韩月平的家。在得到白小超被抓的消息以后，韩胡二人组就已经在刘华雄的手底下，先一步离开了衡州。警察开始继续审讯封边的小弟高二林。高二林当然还是死咬着牙不松口，但警察直接让白小超出来指认。高二林知道这下没辙了。只能把他知道的事合法突出。原来高二林曾经因为打架被判过一年，在劳改结束以后，通过狱友的关系认识了风彪，并和上一集我们提到过的厨子张鹏一起成了他的小弟。可就在刚办完山门，风彪准备带二人打车去夜总会的时候，化身正义交警的刘华强已经在草丛蹲好，准备抓一波这群不插眼的老司机。风彪一行人刚上车，白小超就开车跟了上去，一脚油门追尾了风彪的车。就在双方争执不下的时候，远处又冲过来另一台出租车。车里坐的是荷枪实弹的胡大海。见风彪下车，胡大海一个漂移，从车窗对准风彪就是一枪。风彪小腿中弹，瘫倒在地。这里给大家补充一个小细节：刘华强的原型张宝林确实曾经策划偷袭风彪的原型孙大红，但张宝林要比刘华强更狠，不仅连开四枪打伤了孙大红的腿，还打飞了孙大红的脚后跟。老孙同为了治伤，前前后后花了十几万，在床上躺了两年多，还落下了终身残疾。至于刘华强和风彪之前是怎么结的仇，咱们还是得后面的剧情再来揭晓。刘华强差点要了风彪的命，让本来就水火不容的两拨人彻底没了缓和的余地。作为道上混的老炮，风彪一边放着狠话要收拾刘华强，一边也在发动小弟全程搜查刘华强的下落。直到有一天晚上，风彪带着几个小弟来到一家火锅店。要说以风彪真正的实力，不一定克不过刘华强，可现在毕竟让人抢先一步，直接把枪顶在了脑门上。那就得另算了。方彪的气势被完全压住，方彪好汉不吃眼前亏，最后是跪也跪了，爷也叫了，才把这帮瘟神送走。当然了，现实生活里的孙大红没那么逊，张宝林也没这么勇。枪击孙大红事件之后，张宝林知道事闹大了，打算拿出四十万的超级天价给孙大红赔偿，却被孙大红拒绝，张宝林只能亡命他乡。而前面火锅店方彪下跪的名场面，则是借鉴了剧中角色赵小军原型赵建林的弟弟赵建波，在夜总会被仇家动手艺伏击的故事。感兴趣的小伙伴可以自己上网查一下，或者把这段故事分享在评论区。时间问题，咱们就不展开了。回到剧情，如果说上次封边被打黑枪，还可以说是刘华强不讲武德，自己大意了没有闪，但火锅店被逼着下跪叫爷，直接让封标老脸丢尽。握了一口老火的封标一直琢磨着怎么报仇，终于逮住了一个机会，堵到了刘华强的弟弟刘华文。封标一看，带上张鹏、高二林，不由分说就是一顿乱刀。被砍的刘华文虽然保住一条命，却基本半死不活，从此政府就多了一个床戏担当。到目前为止，我们终于知道砍伤刘华文的人是谁了。但新的问题也就来了。前文书讲到，风彪是靠李丽的通风报信才逃出升天。那李丽为什么要介入两群混混的私人恩怨？这一切又跟刚出场就下线的吴天有什么关系？关于这些问题，是一个特别大的伏笔，咱们只能暂且按下不表。就在高二林给观众放闪回的时候，王斌又一次和李丽见面。这次王斌还带了自己的妹妹。上一集我们说过，王斌曾经托李丽把自己的妹妹送进税务局，现在通过李丽的人脉和行贿。这事儿算是办成了。被走后门的快乐冲昏头脑的王斌，又一次向李丽敞开了他那比棉裤腰还松的嘴。如果上次王斌还只是说警方锁定了几个嫌疑人，正排查呢，这次直接指名道姓，就差报人家刘华强的身份证了。大姐，您是黑道团伙安插在警察队伍里的卧底吧？给妹妹办公务员入职事假，借办事的名义和在逃脱一番大姨子街头才是真。各位潜伏剧组更需要您这样的人才。掏出情报的李丽马上来到刘华强原来的家。但这里早就人去楼空，于是李丽又打电话给刘华强，要他赶紧跑路。但已经杀红了眼的刘华强根本听不进去，不杀光仇人誓不罢休。被拒绝之后，李丽又开始联系各路曾经的黑道大哥，内容就是一句话：刘华强杀了吴天，你们都小心一点。这里咱们可以看得出，李丽在杭州市的人脉真的有点广，各种现役、退役的黑道大哥，他都有联系方式。而且这些整天二八万的黑道大哥，好像还真卖李丽的面子。这个女人果然不简单。黑道这边的恩怨，咱们一会儿再聊。回来看警方的动作。首先就是根据高二林的供述，很快锁定了刘华强的弟弟，之前还躺在 ICU 的刘华文。经过调查，刘华文是从滨河医院转院到现在的医院。送刘华文过来的正是刘华强的前妻王素娟，还有小弟韩月平、吴大海。因为当时有滨河医院开具的证明说刘华文是被歹徒砍伤的，所以东方医院也没有做甄别，直接开始抢救。警方这边马上派便衣对刘华文的病房全面监控。另一边呢，也开始派遣警力监控刘华强前妻汪素娟的家，基本上是把刘华强已经暴露的社会关系全部看了起来。而且前面咱们讲过，因为片儿就疏忽，被漏掉的那辆刘华强原来作案的面包车，因为长时间无人看管爆胎，终于被找到了。徐国庆亲自来到现场，由施兆熙老师扮演的徐国庆，因为面相过于严肃，曾经一度被网友调侃过，长得比黑帮大哥还吓人。
现在看到一位手下疏忽，险些错过关键证据，徐律真是废走其战，脸上写满了我要生小孩。通过对车辆的检测，警方很快找到了刘华强原来的住所，但刘华强半个月前就跑了，连一根毛都没留下。从房东那里我们知道，这套房子是刘华强的女朋友李梅用假身份证租的，当然这些警察是不知道的，只知道刘华强身边还有个什么女人，并且根据描述做了一幅画像，当时证据保存了下来。警方和刘华强的斗智斗勇已经逐渐进入白热化，现在各种证据都指向刘华强。警方已经在刘华强可能出现的地方布下了天罗地网，但就在这个时候，却出现了一个小插曲。前面李丽在给刘华强的仇家们打电话的时候，有一个叫范东的老铁，他老婆亚楠突然打电话给李丽，说自己老公范东失踪了。李丽马上带着亚楠和他的小姐妹一起去找范东，结果范东还没找到，就发现原来亚楠是个拉拉。话说征服的不是时间，是二零零三年，还是蛮先锋的。很快。范东在宾馆开房的消息就来了。李丽带着亚楠往宾馆走，可刚到宾馆门口，就跟一群带着砍刀的混混迎面撞上。当赶到范东房间时，范东和他的情妇已经被乱刀砍死。在正式公用的版本里，和第一集提到的刘华强杀死自己的小弟陆童一样，这个案件到此就戛然而止了。我不太清楚是因为后续删减了，还是制作组真把这事忘了。现在呢，在网上找到的说法，有人觉得是刘华强雇人杀了范东，因为这位老哥是疯庙的兄弟，而亚楠又刚好是刘华强的前女友，两边算是仇人。而且用不同手段手段杀一个人，也可以混淆观众视听。第二种说法，人是亚楠杀的，原因就比较简单了，因为亚楠说过，男人就是脏这种话。后面也有交代，范东是个家暴出轨的渣男。第三种说法，则是李丽所为。我个人比较倾向于第二种，毕竟刘华强的杀人手法是一如既往，第二就是秘密且一举得手，雇那么多人大张旗鼓，肯定不符合他的逻辑。李丽呢，他一直试图让刘华强离开，让整件事大事化小，亲自杀人肯定不符合自己的利益。至于亚楠嘛，杀人动机就是范东是渣男，亚楠相当于报仇在抓奸，杀人方法嘛，跟一个黑道大哥混，应该也多少认识几个社会人。而且亚楠毕竟不是专业黑社会，杀人的活做着也糙，没有及时清理现场。当然，这都是我个人的分析。如果大家还有什么其他的想法，可以一起讨论一下。好了，小插曲结束，我们回来继续讲主线。前文书说，警察已经根据刘华强的社会关系网，结合滨海医院医生给刘华文开具的假医疗证明，推测出刘华强就是为了复仇而来。在有了这条思路以后。警察开始着手布置抓捕计划，但刘华强的反侦查能力极强，加上有二五仔女警王斌的神助攻，在得知自己已经被锁定以后，刘华强已经意识到刘华文必然会被监视，所以他一方面通知汪素娟不要再去医院，一方面又派李梅前去医院侦查，确认了医院里全都是警察。这下刘华强算是被彻底堵在了家里，什么都干不了。警察这头则开始顺着已经掌握的证据，一点点回收线索。先是根据缴获的面包车车牌，很快就查到了瓜子二手呃，不是，呃，查到了河北地区的一个拆车厂。确定了买车的人正是刘华强和他的小弟。随后，他们也逐步查清了刘华强的案底。前方再次明场面高能，我先把西瓜准备好。这里要注意一个细节，在发现自己的伎俩被识破以后，摊主的小弟绕到了棺材后面，镜头转回来，刘华强的修小刀捅着摊主的同时，摊主的小弟已经抄着个凳子冲了过来。据说这里也有一段删减，大概就是刘华强的前妻买了瓜，结果发现瓜是生的还不够称，刘华强一听就上头了，就打算去教训一下这个奸商。这个卖瓜的老哥也大有来头，是个欺行霸市的地头蛇。本质上，这算是黑吃黑，或者叫做讲门神拳打这关系。接下来这段书中暗表，也就把刘华强砸瓜摊的故事讲全了。砍了人的刘华强，跟当年鲁提辖一样，光速跑路。如果鲁提辖是先出家，后当了土匪，刘华强则躲到了广州，美其名曰要做生意。虽然一切推理都指向了刘华强，可各个环节都缺乏关键证据。比如刘华强手下的两个枪手是谁？那个给刘华强租房的神秘女人又是谁？刘华强的武器哪来的？没有这些核心证据，就很难真正抓到刘华强本人。徐国庆下令连夜抓捕刘华强曾经的小弟们。警察这边抓人是轰轰烈烈，刘华强这边也没闲着，对他又要动手了。这次被盯上的人叫宋高虎，属于是杭州混混界德艺双馨的老前辈，也是刘华强的仇家之一。至于俩人什么仇什么怨，又贡献了哪些名场面，咱们先卖个关子，下期再讲。反正就眼前看，刘华强基本摸清了宋高虎的行动。正在给小弟派活，金宝和刘华强一起去找老宋。大鹏子带着李梅再次搬家。开场当然还是讲体貌特征，什么光头、胖子、八字胡，四十八岁左右。嗨，又是光头，感觉征服剧组好像对光头有某种执念。但你们有没有想过，为啥混社会的都爱留光头呢？是因为他们都爱看《一拳超人》吗？当然不是。首先大家都知道，坐牢是要剃头的，不能留长发，所以留光头暗含自己以前犯过事的意思，可以威慑对方。其次，真要是打起来，长发不但容易遮挡视线，还得很容易被人揪住，是很大的破绽。所以，好多混社会的大哥都爱留光头。好了，这些没用的知识咱们就不提了。大家一定要做遵纪守法的好宝宝，千万别把混社会当个性。书归正传，刘华强可以和小弟交代，一定要在马路上面杀人，因为马路上面是郊区分局的辖区，马路下面是永安分局，也就是前
里面也突如其来的暴走，给在场的哥仨都看懵了。这里要画个重点，前两个案子用的枪是一样的，这是当初刘华强雇杀卖骗哥得以并案，和他被锁定为犯罪嫌疑人的重要证据。这次里面把枪收走，大鹏再拿出来的可就是新枪了。刘华强一行四人兵分两路离开，华强金宝摸到了凤凰台歌舞团附近，宋老虎跟这里的老鸨正在外面乘凉。他要命的是，桌上坐的四个人，两个都是八字胡的胖光头，让过来刺杀的金宝犯了难，已经杀错一个光头了，不会又来一次吧？就在这时，其中一个光头先走了。金宝一看，那没跑了，剩下的一定就是宋老虎。上吧，接到办案的徐国庆马上赶到现场。在他看来，这很可能又是刘华强干的。但等到弹壳的检验报告出来，此次枪击案的弹壳和四二八并不是同一支枪，这让徐国庆有些犯难。不同辖区、不同枪支，死了不同的人。徐国庆只能先搜集宋老虎的信息。不搜不知道，一搜吓一跳。宋老虎差不多属于那种杀人放火、无恶不作的歹恶人，先后光因为偷窃、绑架、强奸，就判了足足十八年。出狱之后，又傍上了凤凰台的老鸨，成了歌厅的打手。现在被人当街枪杀，不能说是有些可惜，只能说是汤浅有眼，因为不能确定杀人的是不是刘华强，所以警察也尽可能的排查有可能杀死宋老虎的人。很快就找到了一个叫沈猴子的装修公司老板。沈猴子曾经给凤凰台做过装修，但老鸨以活太草为由，拒绝支付十万块装修款。一看收不到钱，沈猴子心生一计，天天跑到凤凰台白嫖，对，就是物理意义上的白嫖。正所谓山中无老虎，猴子称霸王。后来凤凰台请来了老虎，沈猴子的好日子也就到头了。这天沈猴子正在白嫖，宋老虎突然破门而入。沈猴子还没讲出下次一定，就被宋老虎一把抓住了未来，抓住了光，险些被没收作案工具。最后不仅自己被拖欠的工钱没拿到，反而被讹了一手十万两千万的嫖资，真的是血亏。所以白嫖的风险真的很大，建议大家多多一键三连。就像至今都没排明白的吴天一样，宋老虎在道上也是一堆丑家，除了沈猴子之外，还有一个叫做新感觉的歌厅。话说自打凤凰台请了宋老虎，生意是蒸蒸日上，热门时段连小姐都不够用了，只能去隔壁新感觉借小姐。可核心生产力怎么可能随便外借？人家当然不答应。宋老虎一听急了，提着刀就去对门砸场子，还把人家小姐给砍了。现实世界里，宋老虎的原型叫马老墩，在石家庄黑道也是个呼风唤雨的主。结果在这次冲突里，就只逮着女人砍，真心鄙视。回到主线剧情，虽然整个闪回过程有些诡异和滑稽，但警方差不多也算是锁定了几个可能的犯罪嫌疑人，也就是沈猴子、新感觉 KTV， 当然还有主角刘华强。对于宋老虎被枪战的侦破工作，就等一手关键证据了。而另一边的刘华强可就坏事了，因为他的社会关系网被全程监控，加上越来越多和他有关联的人被捕，华强倍感压力山大。《极乐征服》这部作品对克奥的描写相对较少，但在这段戏里，孙红雷的演绎真的可以说是出神入化，只能用那句话来形容：一个流氓演的太像了。<笑>到此，回顾经典《征服》的第二期，也就是证据第六到十集的故事就讲完了。就我个人而言，这五集可以说是《征服》最经典的一段，不仅名场面层出不穷，也因为越来越多的角色进入视野，不断丰满整个故事线的发展，同时又埋下一堆暗线。虽然也有像《范东之死》这样的坑。但总体来说，绝对称得上是优秀国产罪案剧的典范。在下期视频里，我会继续跟大家一起探索刘华强黑道神话的崛起和衰落，看刘华强如何展现年轻气盛，看小弟韩月平又将如何三根烟颠倒乾坤。老规矩，点赞过十万，三天之内更新下一期。感谢大家的支持，咱们下期再见。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨偏偏。今天我们继续回忆童年经典《征服》。上一期视频我们讲到。复仇心切的刘华强，一边逃避警察的追捕，一边又杀掉了仇家宋老虎，同时还解锁了新英雄韩月平和胡大海。当然，还有作为本剧最精华的两大名场面：给你机会你不中用，还有这把宝熊嘛。这几集在一种老戏骨演技的加持下，看的可以说是非常的爽。对于宋老虎的被杀，在基本排除沈猴子和新感觉 KTV 的嫌疑之后，警方又一次把目光集中在了刘华强身上。而刘华强已经逐渐被逼到了穷途末路。就在他枪杀宋老虎的同时，警察已经开始全程追捕刘华强的小弟。除了韩月平、胡大海以及一直跟在刘华强身边的金宝、大鹏，刘华强的小弟们悉数落网。根据这个长得特别像游戏主播洞主的小弟供述，当初刘华强帮一个叫何老六的人开游戏厅，在何老六的游戏厅隔壁就是吴天的天虹游戏厅。吴天这边机器高端，料有足。反观何老六的厂子，门脸小，机器少，用的还都是洞主外设，用的还都是老式机器。没多久，何老六的游戏厅就被吴天急累的半死不活。为了给何老六找回厂子，刘阿强带着一票小弟跑去吴天的游戏厅闹事，又是白战机器，又是白嫖香烟，三两句话一呛火，就把吴天的游戏厅给砸了，还让砸了吴天，并没有报警，而是请了风彪来看厂子。风彪和刘阿强的恩怨也就正式开始了。刘阿强以为吴天服软了，就一门心思去捣鼓拖运站。这天，刘华强出门谈生意，留了几个小弟在宾馆等着。小弟们正愉快的在床上小赌怡情，风彪突然就带人冲了进来
上来就严明，自己就是替吴天报仇的。被顶着脑袋的胡大海还真不慌，说了最怂的话，又用着最狠的表情，抽着烟跪好挨砍。战果狠劲儿，一下就把这了户的风镖给比下去了。小弟挨砍，刘华强自然咽不下这口气，所以纠结韩月平、吴大海和白小川，上演了前面讲过的伏击风镖演。这个剧的一个特点就是，通过犯人的供述，不断的闪回，不断的倒叙，大家习惯就好。故事听得差不多了，徐国庆拿出两张画像，让洞主辨认。在上帝视角的我们都知道，画像上的人应该就是金宝和大鹏。但当我看到大鹏画像的时候，震惊了，这画的分不就是徐国庆本庆好吧？这样的没看过原剧的还以为两人是身在多年的亲兄弟。有了洞主的供述，警察很快找到了开游戏厅的何老六。不过这时候的何老六已经成了当地有名的互联网大佬。征服发生在二零零一年，如果你推一下时间线，九五年发生了打完游戏厅事件。同一年，何老六关掉了自己的厂子。那这个何老六应该是在九六年前后就已经开始做互联网创业。换句话说，老哥要比马云和马化腾更早涉足网络经济。剧里还提到过，何老六开黄网和信息服务，也必然符合中国互联网草创时代部分人爱打擦边球的特性。所以，这个何老六虽然看起来唯唯诺诺，却是中国互联网创业的元老一代。剧里现实里影射了谁呢？大家可以在弹幕里猜一猜。在何老六的描述里，又把洞主讲过的故事丰富了一下。吴天在看了游戏厅之后，整天陪自家一个远方亲戚白嫖。吴天干脆就把这个亲戚介绍给了何老六，还说不管亲戚怎么玩，都是自己付账。吴天这个亲戚人菜瘾大，没几天就输了八千多。吴天看上去还挺痛快的，把钱付了。可第二天，这个亲戚又来找何老六，张口就想把钱要回来。还嚷嚷着自己是丁棍的手下，这倒是把何老六给镇住了。这个叫丁棍的人虽然一直没有出现在剧情里，但我查了一下，丁棍原型李建起的生平，他的江湖地位和刘华强的原型张宝林比较类似。手底下没多少人，但突出一个狠字，而且也跟刘华强的原型张宝林一样，喜欢带着枪做事。虽然何老六又是做老虎机，又是开黄网，也不能算什么好人，但本质上也就是钻政策空子，耍小聪明的生意人。雇佣刘华强来看场子，无非是想让自己多赚点钱。站着上这么个亡命徒肯定犯不上，所以也不管吴天亲戚说的是真是假，何老六还是把八千块钱还了回去，就当是破财免灾了。何老六这边估计没太当回事，但这下可惹怒了刘华强，这就明摆着是在说刘华强不如丁棍，那以后强哥在道上还咋混？然后就发生了刘华强打砸吴天游戏厅，风彪又砍杀刘华强手下，刘华强偷袭风彪这一系列的故事。警察那边一点点梳理刘华强的底细，刘华强这边也有自己的计划。前两集视频我们聊过，刘华强每杀掉一个仇人，就回到医院和刘华文见一面。可现在医院里到处都是便衣，就等刘华强来自投罗网。刘华强就这么在众目睽睽之下进入了医院，哥俩相视一笑，华强又从容脱身，这心理素质也是绝了。虽然这段刘华强剑走偏锋，看得很爽，但他的团队已经近乎山穷水尽，金宝各种做噩梦被抓，大鹏想出去买张碟子看都不行。早知道当初杀麦片哥的时候，就掰一枪断别人走了。更让刘华强难受的是，宋老虎的弟弟宋振涛被警方抓了。他没一会儿就交代了宋老虎和刘华强之间的恩怨。原来刘华强当年因为收保护费，跟当地一个老板结了梁子，这个老板就找来宋老虎帮忙出头。结果刘华强根本不买宋老虎这个老魁首的账，两边就在酒桌上掰扯了起来。于是乎，第三大名场面放松开始。饭局吃了饼的宋老虎也跟风彪一样，开着全程抓刘华强，但也跟风彪一样，他们找不到刘华强的本人，就开始祸害刘华强身边的人。而且宋老虎这个黑道老人比风彪更不地道，既找不到刘华强本人，宋老虎直接绑架了韩月平的老婆，想用这种办法找到刘华强，结果老宋没法吃书，直接把韩月平老婆带到宾馆不可描述了。直到第三天，韩文乐得到情报，又把韩月平的老婆绑到小树林，威胁他，要是还不说，就改多人运动了。宋老虎让宋仁涛先来，宋老虎一看弟弟也是个废物，那还是自己上吧。这边宋老虎正准备运动一下，外面突然响起了警笛声。宋老虎裤子都没穿上，就被摁在了地上。原来韩月平为了救老婆，选择了报警。看到了吧？即便二十年前混黑道的小流氓，都知道有困难找警察，这就没关系。要比某边防自由的大国见面就打光一个弹匣好太多了。这次事件发生在一九九二年，宋老虎被判了五年，宋振涛和韩月平也被判劳改一年。江湖上少了这么一位德艺双馨的大哥，自然又会崛起另一位大哥，而那个人就是风彪。风彪的故事我们已经讲过不少，感兴趣的小伙伴可以再看一下前两期视频。等宋老虎再出狱，刘华强早就因为故意伤人跑路广东，这次再出来，宋老虎也是多长了个心眼，报仇尽量还是不能找女人，不然容易控制不住老当益壮的下半身，这样复仇就不够纯粹。然后宋老虎就跟风彪一样，盯上了刘华强的弟弟刘华文，并且率先把已经开了婚姻证的刘华文骗出来。宋家两兄弟骑着小耗子来了一出擒马砍杀，但最后还是让刘华文跑了。想想也正常，兄弟俩这身材凑一块，少说得有个四百斤，还一直在不停的摇摆，老实的半救小绵羊，驮这么两大块。那跑的肯定比小黄车还慢。得到了想要的情报，徐国庆正式把
。接着想想也对，刘阿强很早之前就已经发觉自己被盯上，也早就知道医院里的一地变异等着抓他。这时候，不管在医院安排多少人，刘华强肯定都不可以随意露面，人都见不到还怎么抓？既然如此，不如把人先收回来，不仅能让刘华强放松警惕，也能给警局省下一笔核算钱吧。不过，警察撤走之前还是留足了后手，一方面只是撤掉了已经暴露的便衣，医院外面依然有人把守，医院门口还现装了监控。其次，警方联手医院，谎称刘华文突然病危，并把这个消息透露给了汪素娟。汪素娟赶紧打电话给刘华强。华强这边也犯难了，去吧，直觉告诉他这是个陷阱，只要出门他就没了；不去，亲情告诉他弟弟现在病危，不出门他弟就没了。嗅觉到这的刘华强整了一个看上去还得勇的淋雨场景，毫无疑问，这是一种压力极大的反应。被冷冷的冰雨一通浇，华强最终还是决定，貌似要去看一看自己疼爱的弟弟。华强打车来到医院，不过他并没有马上下车，而是让司机在前门先慢慢通过，然后突然加速。看到医院前门没什么反应，又让司机跑到后门，二二三四再来一次。这时候司机就有点烦了，他看到刘华强甩过来的百元大钞，立马心花怒放的照做。来回蹲了几圈之后，刘华强已经基本确定这地儿应该没有警察。但前面我说了，医院外面已经安排了一大片刑警，刘华强的这些反侦查手段都在他们的预料之中。警察现在就等刘华强下车，然后就可以冲上去抓人。可人算不如天算，就在刘华强下车的前一刻，一个值夜班的环卫工人突然出现，看到停在路旁的车子好像有人，就好奇的往车窗里看。刘华强马上掏出枪。命令司机加速，警察一看，怪菜，这村子看见了，智取不成改强攻。两头埋伏的警车准备要堵截出租车，但刘华强借路边一辆洒水车卡了警察的视角，在一个弯道口下车，躲进了路边的绿植里，然后威胁司机加速前进。警察继续追击出租车，刘华强的竟然脱壳逃过一劫。逃出生天的刘华强刚刚到家，就发现自己的女朋友李梅怀孕了。如果放在平时，一个男人要当爸爸，肯定在高兴的跟孙子似的。可现在他们随时都要完蛋，不管是带一个孕妇还是带一个娃都太难了。但刘华强遇到的问题远不止这些。前面咱们讲过，警方拿出了很大精力审讯刘华强的小弟。在审讯其中一个小弟时，他认出了大鹏的画像，并说出了大鹏是韩月平前段时间刚介绍来的，还聊到韩月平认识刘华强的女朋友。警察这边的思路一下就清晰了。之所以刘华强所有的小弟都不认识金宝、大鹏和李梅，原因就在于，一九九八年刘华强跑路之前，因为手下小弟大多成家立业，所以这些人早早就被遣散了。只有韩月平、胡大海和刘华强是发小关系，所以自始至终还跟着刘华强。等刘华强再回到杭州，估计也是预料到了其中的风险，所以刘华强没有再带韩胡两兄弟，而是托韩月平帮他重新物色了三个帮手，也就是金宝、大鹏，以及刚出场就因为被吓尿而被杀的陆童。随后，刘华强又托胡大海搞到了枪支弹药，凑成了现在的复仇队伍。换句话说，韩月平是破获四二八枪击案最重要的一环。只要能抓到韩月平和胡大海，就能大大降低后续的抓捕难度。可这俩人已经跑了外地，在那个实名制和互联网都非常落后的年代，跨省抓人难度非常大，也是警察的运气到了，或者说是刘华强的气数尽了。正在杭州警察没处下手的时候，南京突然传来消息，胡大海和韩月平在南京露头了。原来，韩月平和胡大海。离开杭州之后，就去了南京。再到南京之后，俩人的混混气不改，把自己是在逃通缉犯的事抛诸脑后，转头就找了家 KTV 消费，顺便叫了店里的头牌陪酒。这一叫可就坏了事，两个南京当地的老板也点了头牌，咋咋呼呼就闯进了韩月平的包间要人。韩胡二人都是杀人不眨眼的主，自然不能惯着。两人直接抄起桌上的酒杯，咣咣两下就给俩老铁开了瓢，一个当场鸡鸡，另一个进了 ICU。这命案一出，韩月平和胡大海就暴露了。南京警方很快认出，他俩就是杭州在逃的通缉犯，并把这些消息同步给了徐国庆。徐国庆一听，喜出望外，马上派人去南京抓人。根据 KTV 小姐提供的线索，胡大海在南京跟了一个小姐。根据这条线索，警方在一间出租屋里发现了胡大海，一个强人所难，把他摁在了床上。胡大海嘴硬得很，又很交代韩月平的去向。不过他虽然是个硬汉，却属于四肢发达、头脑简单，犯事之后自己不抓紧转移也就算了。还当了小姐的面，各种逼问韩月平是不是真的要回杭州，搞得韩月平都忍不住让胡大海少说两句。两人当街大声密谋的事，自然全进了小姐的耳朵。面对警察的询问，小姐自然也就全交代了。得知韩月平准备回杭州之后，徐国清立马派人在火车站等着抓人。知道行踪随时可能暴露的韩月平，也预料到了警方的下一步动作，火车肯定是不能坐了，所以他玩了一把绝的，打车回家。对，就是从南京一路打车回杭州。为了更直观地感受一下韩月平的神奇操作，我特意查了一下打车软件，在车上时速更快、高速公路更完善的现代，都需要十个小时，打车费都得两三千。这放在二十年前跑完这一趟，工程量和花费是可想而知的。韩月平虽然回到了杭州，可家里早就被警察监控了起来。想找刘华强，刘华强又有打一个电话掰一张卡的习惯，走投无路的韩月平只能通过
通过这种方式，还真联系上了刘华强。刘华强得知韩月平回到杭州，陷入一惊，然后告诉韩月平，在北国商城一层接头。本来计划是非常周密的，可韩月平也犯了大生密谋的毛病，非要把接头的地址再念一遍，正巧让开公共电话的老爷子听到，这一下就又暴露了自己的位置。韩月平兴冲冲的准备接头，但这一切都被警察掌控。他们先韩月平一步来到北国商城埋伏，打算把韩月平和过来接头的人一网打尽。这时候，好几集都没有存在感的李丽再次上线，因为王斌妹妹进税务局的事办妥了。李丽准备请王家姐妹一起吃个饭。本来这次确实是单纯的吃饭，可好死不死，妹妹打电话给王斌的时候，正好是他们去埋伏的路上，然后他们就要看到一场警察集体翻车的好戏了。如果这一切都只是王斌一个人讲出来的就算了，可王斌只说要去抓人，另一个警察直接扯着嗓门把抓人地点也给剧透了。大生密谋的毛病在征服这部剧里开始人传人了。妹妹把听到的消息告诉了李丽，李丽听完就慌了，坏菜，这些人肯定是要去抓刘华强，赶紧打电话给刘华强通风报信。可这时候负责接头的金宝已经到了北国商城，而韩亚平的踪迹也已经被警方发现。刘华强正在给金宝发传呼，有狗速回。金宝一看也顾不上韩月平，赶紧跑路。毫不知情的韩月平还在等刘华强过来接他，就直接被监控的警察抓获。刘华强这边也猜到了韩月平被抓，但凡韩月平遭不住，招供任何一点信息，刘华强团伙就要彻底完蛋。他思前想后，决定再干最后一票就跑路。而这次被盯上的目标叫朱变生，跟前几个目标比起来，朱变生算不上什么黑帮老大，只不过跟刘华强有些生意上的过节，绝对达不到要死的程度。可已经杀红眼的刘华强顾不上那么多了，非要做完最后一票再撤。花开两朵，各表一枝。韩月平被抓之后，徐国庆决定亲自审问。韩月平起初根本不 care， 直到徐国庆把小弟们供述的视频以及胡大海被捕的照片放在了韩月平的面前，韩月平的脑门终于开始冒汗，他的心理防线彻底垮了。徐国庆瞅准机会，一包金石香烟甩在了韩月平面前。韩月平点上第一根烟，跟徐国庆打开了话匣子。这一开聊就是大瓜，三句话直接把刘华强手下的枪手金宝和大鹏的身世抖了出来，同时也向警方坦白了刘华强的复仇计划。关于复仇计划，我们已经聊了很多，这里就不再复述了。咱们就来看看刘华强手下的这两个小弟。金宝之前因为盗窃杀了人，是个身被命案的亡命之徒。金宝来到杭州之后，一直仰慕刘华强的大名，求韩月平做个引路人。正好刘华强为了给弟弟刘华文报仇，从广东回到河北，又拒绝了韩月平和胡大海的帮助。韩月平顺势就把金宝介绍给了他，而金宝又带来了自己的小伙伴，同样身被命案的大鹏。两人就这样成了刘华强手底下的打手。为了测试两个枪手的忠诚度，刘阿强给了俩人一人一万块寄给家里。另外，韩月平接持金宝和大鹏寄钱。这一下，韩月平又知道了两个人的家庭情况。这里其实没有交代陆童是怎么来的，但从第一期视频金宝看见陆童被杀的表现看，陆童应该也是金宝拉入伙的一个毛贼。这也解释了为什么刘阿强轻易就能杀了灭口的原因。反正都是新来的临时工，杀完之后连保命带立威，对刘阿强来说血赚。有了小弟，刘阿强又通过胡大海搞来了四把猎枪。这样一个武装到牙齿的犯罪团伙，就算是正式开张了。一根烟抽完，韩月平点上第二根。这次他交代了刘华强的情妇李梅。韩月平虽然不知道李梅的真名，但知道她叫梅子，还知道李梅是河北张家口人，这可是后面最大的一个伏笔。同时，韩月平也交代了刘华强和汪素娟的关系。二人其实还算挺恩爱的，但刘华强自觉罪孽深重，继续维持婚姻关系肯定要连累家人，所以最终选择了离婚。看到这里，我刚想夸一句华强好男人，结果韩月平接着交代，虽然刘华强和汪素娟离婚之后才开始和李梅同居，但早在这之前，两人就已经有所交往了。嗨，原来是刘华强出轨了呀！交代完了历史，再聊一点眼下的。韩月平点上了第三根烟，这就是我们前面刚讲过的刘华强在杭州地区的最后一个仇人朱变生。就这样，三根金石抽完，刘华强的老底被扒了个精光。徐国庆直接开赌打全场，除了刘华强目前的住址和李梅的身份之外，刘华强团伙在徐国庆眼里已经没有任何秘密了。这一切其实都在刘华强的意料之中，但他还是决定冒死再拼一把，因为他还有两件事没做完，一件是杀掉仇人朱变生，另一件就是给女儿磊磊过生日。刘华强的现状是大不如前，只能让还没有暴露的李梅通过磊磊的同学把一封信交给磊磊，再转交给汪素娟。接到信的汪素娟马上带磊磊去了自己父母家，但等汪素娟再出来的时候，女儿已经不见了，警方又被刘华强给涮了。得到消息的徐国庆很快就判断出，明天是磊磊的生日。刘阿强这么做，一定是为了给女儿过生日。徐国庆决定再次提审韩月平。这次韩月平交代的很快，说刘阿强每年都会在燕山大酒店二层给女儿过生日。果然，刘阿强正在燕山大酒店带着女儿吃饭。看得出来，女儿已经意识到了什么，依然出来灵魂发问，抛向刘阿强。不过磊磊毕竟还是孩子，刘阿强三两句就这样了过去。这边父女小聚，另一边我们又看到了熟悉的王斌和李丽，以及更熟悉的饭桌场景。接下来的情况不用我说，大家应该也能猜到
刘华章一听蒙圈了，他知道自己可能要暴露，但没想到暴露的这么快。眼前是郑成一在洗浴里的女儿，窗外是步步紧逼的警察。刘华强究竟要如何抉择？已经要杀青水尽的他，能否再次绝处逢生？而至今也没露出真面目的李丽，又究竟是何许人也呢？回看经典《征服》的第三期，也就是正片十一到十五集，就说到这里。这五集内容算是把刘华强从如何崛起，再到如何衰落，通过回忆和口供呈现给观众。而这一集出现的黑帮大佬宋老虎，其原型马老墩儿也算是河北地区黑道的老魁首，但相比较风彪和刘华强之流，宋老虎因为早在白鞋队时代就已经崛起，多少有些老炮的意思。这里解释一下，所谓的白鞋队是一支上世纪七八十年代石家庄，也就是剧中的杭州市，非常猖獗的流氓团伙。他们最大的特色就是穿着统一的白色球鞋，在石家庄地区可谓是无恶不作。宋老虎当时就是其中的一员。后来，随着市场经济改革以及政府的扫黑行动，其中大部分人要么蹲着局子，要么金盆洗手，也有不少人像宋老虎这样依然从事违法犯罪活动。而且，现实世界里，马老墩和张宝林一度是合伙人，但因为分赃不均，两边谈判陷入僵局。这时，张宝林的小弟擦枪走火，打伤了马老墩的腿，两人这才结下了梁子。反观刘华强和宋老虎的恩怨，一切从面子来到面子去，最后宋老虎既丢了面子，还丢了命。看他的死，一方面大快人心。一方面也能看到那个年代时代湮灭的一种悲哀吧。下期视频作为重温征服的大结局，我将继续带大家抽丝剥茧，揭开征服故事背后的秘密，找出这一系列杀人事件迷雾后面的真正 BOSS， 李丽和李梅这对神秘的姐妹有什么渊源？刘华强又将如何做最后的殊死一搏？本期视频就到这里，咱们三天之内爆肝更新征服的。大家好，我是镜头的话筒的拉萨偏偏，今天我们继续速看童年经典国产犯罪神剧《征服》。上集视频我们讲到，刘华强伏击宋老虎之后，警匪双方的较量彻底进入白热化。但随着刘华强曾经的小弟韩月平和胡大海双双落网，刘华强团伙的神秘面纱被一点一点揭开。而正在刘华强为女儿庆生的时候，警方已经布好口袋，准备对刘华强实施最后的抓捕行动。但一位二五仔警察啊，不对，是太极警察王斌泄露消息，给刘华强留下了宝贵的反应时间。在得知警察正在追捕自己的路上，刘华强先是一惊，但马上反应过来。他先让李梅带女儿从酒店打车离开，随后自己潜入酒店的地下车库。警察来到刘华强的包间，看到服务员正在收拾，并且得知刘华强是几分钟前刚走的。徐国庆看着桌上没吃完的蛋糕和没来得及拆封的洋娃娃，陷入了沉思。思索片刻之后，徐国庆终于想明白了，摆手招呼大家：“这菜很丰盛啊，大家赶紧吃了吃。”徐国庆终于想明白了，在燕山大酒店抓捕刘华强的行动是专案组的绝密计划。刘华强居然能卡着点儿躲开警方的追捕，再结合前几次针对刘华强团伙成员抓捕计划的失败，说明自己的队伍里一定有狗，专门为刘华强通风报信。有了这个想法之后，徐国庆马上下达命令：从此之后，专案组的所有计划和发现都不允许私自分享，要统一汇报给徐国庆，再由他本人向每一个人下达行动指令。而且一切行动期间，除了他自己和副手之外，所有人不准许携带任何通讯设备。不过，抓捕刘华强的行动失败，已成定局，断了这条最核心的线索。警方只能再从别的地方找补。这时候，韩亚平交代的刘华强的情妇梅子就派上用场了。警方从得到的线索里知道，梅子年龄二十多岁，张家口人，现在是杭州户口。得到这些信息之后，杭州警方联动张家口调查，很快确定了五十四个信息符合的人。进一步对比之后，最终锁定了十二个目标。在走访排查到第八家的时候，终于确定了李梅的身份，而且还顺藤摸瓜查到了李丽。来来来，我先带大家盘一手李梅。李梅毕业之后，在张家口一家皮革厂上班，也像大多数普通人一样，和本厂的一个同事谈起了恋爱。但这段恋情遭到了李梅继父的反对，导致李梅和家里关系闹翻。一九九三年，李梅和杭州市建行桥北支行副行长的儿子石亮结婚。这个石亮是个残疾人，其实李梅并不愿意，都是被姐姐李丽给安排的。一九九五年，李梅的公公因为贪污垮台。同年，李梅和石亮离婚，后来在煤矿机械厂附近开了个小卖部。对了，这里多补充一句：刘华强曾经就是煤矿机械厂的工人，而且刘华强的家也在厂房的宿舍区。到一九九八年，也就是刘华强因为砸瓜摊跑路的那一年，李梅和刘华强一起跑路到了广州。接着，我们再说说李丽。李丽一九七九年毕业之后，进入了杭州电视机厂工作，和本厂的宣传干事孟浩然结婚，并生下了女儿孟非。这名起的，一个诗人，一个节目主持人。一九八四年，李丽离了婚，又在九一年和杭州市建行桥北支行的副主任欧阳建民结婚，并于一九九二年通过丈夫的关系进入了公安局桥北分局。一九九四年，李丽离开了桥北分局，开始创业，逐渐变成了现在的地产大佬。开源查了这么多户口本，到底对于案件的侦破有什么用？咱们放到后面慢慢讲。就现在警方掌握的情况来说，虽然找不到李梅和刘华强，但可以找李丽啊。不过这里其实还是有些问题的。
毕竟当时李丽也算当地的风云人物，贸然传唤，一旦查到，最后发现一切都跟人家没关系，那警局肯定也不好交代。可现在对李丽的调查，刚好本是一个月内发生的数起恶性枪杀案。思前想后，徐国庆还是决定抓人。抓人之前，警方也算是做好了万全的准备。徐国庆的顶头上司，杭州市公安局局长直接向财政申请了一笔经费，万一抓错了，就拿这笔钱来给李丽做赔偿。而徐国庆也决定不在室内抓人，先把李丽骗出杭州。再在路上堵截李丽，甚至连审问的地方都不在杭州市区，而是放在了郊区的一个疗养院。行动之前的第一件事就是没收通讯设备，所有出警人员除了领导之外，手机、BB 机全部上缴，以免又有人走漏风声。花开两朵，各表一枝。李梅日常去医院做孕检，但被医生通知李梅并不适合生孩子。原来李梅家有心脏病遗传病史，她的生父就死于突发心脏病。而且自一九九八年起，李梅一直和刘华强东躲西藏，特别是回到杭州这段时间，更是几乎没过过一天安生日子。长时间的紧张和奔波，压垮了李梅的身体。这时候，如果再坚持要这个孩子，很可能会要了李梅的命。这对于李梅来说，无异于晴天霹雳。刘华强积重难返，随时可能丧命。再看看李梅的家人，继父的棒打鸳鸯是李梅噩梦人生的开始，继父带来的儿子就是本地的恶霸，亲生姐姐李丽和她的矛盾，我们马上就会讲到。盘算下来，孩子是她少有的寄托。可现在连孩子也保不住了。到此为止，李梅已经失去了一切。在经过一阵内心挣扎之后，李梅还是决定打掉孩子。可李梅刚下完决心，李丽的电话又带来新的噩耗：老母亲突发心脏病，正在抢救。其实他们的母亲身体健康，所谓的心脏病只是徐国庆为了调出李丽的计谋。但这个计谋确实让李梅感觉自己的天要塌了。李梅心力交瘁，而一旁的刘华强也得到了一个坏消息。由于前面有韩月平的供词，刘阿强的最后一个仇人朱变生已经被警方监视保护了起来，连着蹲点几天的金毛大鹏无从下手。上一集我们就说过，杀红了眼的刘华强下定决心要解决掉最后一个仇家，然后再逃离杭州。前面在杭州横着走的黑帮老大都杀完了，可偏偏最后一个普通商人让他们无计可施。这时候，金宝想到了一个办法。朱变生特别爱去一家叫做华清池的洗浴中心，基本上两三天就得去一次。这里虽然也有警察布控，但毕竟是风月场所，警察也不可能真就天天泡在里面。所以在这里执勤的刑警只在门外蹲着，只要找准时机混进洗浴中心，在里面坐掉朱变生，再车辆跑路，就算大功告成。另一头，李丽在得知母亲突发心脏病之后，也风风火火的要往老家赶。可现在的李丽已经不再是风光的大资本家，她有了一个全新的头衔——犯罪嫌疑人。所以李丽前脚刚走，马上就被警察跟上。可惜警察的桑塔纳两千毕竟是平民车，刚上高速就让李丽的大别克给甩开了。不过这次徐国庆做了万全准备：第一，他提前在高速路口的收费站布好了拦车的警力；第二，他没收了王斌的手机。闷头往前跑的李丽，最终在高速路口被拦截，然后就被带到了早就订好包间的平山疗养院。审讯工作正式开始。李丽毕竟不是那些街边辍学的混混，多年混迹于商场和体制内的他，甚至都不屑于正眼瞧眼前这个大秃头。不过徐国庆早有准备，一张李丽和李妹的合照摔在李丽面前，紧接着就发动了嘴炮攻势。你为了自己的幸福牺牲妹妹李梅，你为了自己的晋升和贷款，让妹妹嫁给一个银行副行长的残疾儿子。你现在是社会成功人士，可你妹妹的人生全毁了。她现在跟了杀人犯，沦落到现在这个地步，都是你这个姐姐害的。在强大的情感冲击下，李丽的心理防线终于崩溃，她要开始交代了。友情提示：听下面这段的时候，请封好自己的下巴，因为接下来的剧情可能会过于毁三观。前面我们讲过，李丽毕业之后就被分配到了杭州电视机厂工作，并且还跟厂里的宣传副部长结了婚。本来是一个非常美满的家庭，但某一次李丽去广东出差的时候，因为醉酒，让一个广州的小老板给不可描述了。之后小老板答应，只要李丽跟着他，他就会向李丽供应黑白显像管。李丽也是喜欢这个小老板，也是喜欢这个老板带来的生意，于是就答应了。不过他自己是干部，肯定不好下手，所以李丽找到了同厂的吴天做代理人，对，就是那个第一集就是盒饭的吴天。有了这个外快来源之后，李丽和吴天都赚了不少钱。不过就在李丽畅想自己能同时收获爱情和金钱的时候，才发现原来小老板有家室，自己只是个小三儿，于是就断了和小老板的联系。但吴天和小老板却一直在合作。李丽虽然看着不爽，但也没有发作。为什么呢？因为李丽也喜欢吴天。鬼鬼，原来李丽也是个老海后了，海后配渣男也属于棋逢对手的典范。很快，吴天就和李丽闹掰了。报复心极强的李丽决定报复一下吴天，就高价请了刘华强帮忙。感情追根溯源，刘华强和吴天最早是因为李丽结的仇。不过刘华强一开始并不愿意讨浑水，但架不住一个话中月貌，一个精神上脑，于是就发生了某些会员付费内容。流量挺贵的，咱今天就不展开讲了。怪不得这部剧叫《征服》，全称应该叫李丽和他征服的那些男人们。解决了保暖又满足了淫欲的刘华强，借着吴天暗算后楼六的机会，就把吴天的游戏厅给砸了。李丽暗爽，可算是报了仇。
。可就在跟刘华强结账的时候，李丽鬼使神差的带上了李梅。后面我们就会讲到，李梅这时候已经被李丽高价出卖了。嫁给了银行副行长的残疾儿子，生活过得并不幸福。一见刘华强，哇，好有男人味儿。刘华强见李梅也有点见得起，两人就这样搞在了一起。这下李丽不干了，因为她知道刘华强是个什么货色。可李梅这时候认定了他的强哥，让李丽很恼火。自此之后，就恨上了刘华强，姐妹俩的关系也越来越差。九八年，华强买瓜事件发生，刘华强带着李梅跑落到广州，李丽找不到刘华强。便来找他弟弟刘华文，可刘华文也是个混混出身，一句有用的没说，还骗走了李丽两万块钱的开口费。急火攻心的李丽直接找到了封彪，开价二十万，让他教训一下刘华文。封彪头几年被刘华强收拾的实在太惨，也憋了一肚子火。堵到刘华文之后，那真是往死里砍。听到弟弟差点让人剁成了馅，刘华强就从广州连夜飞回了杭州，但他其实并不知道砍伤他弟弟的道理是谁，所以才决定杀光自己所有的仇人，而第一个目标就是吴天。等吴天死后，李丽马上意识到是刘华强回来了，这才拼命要帮助刘华强离开杭州。一方面当然是我在第一期视频就说过的，李丽不想让妹妹李梅出事；而另一方面，刘华强真正要找的仇人其实就是李丽。一旦让刘华强得知此事，一定会杀了全家。好了，在得到李丽的口供之后，世界线终于完全收束。原来这场持续近两个月、数起恶性黑社会团伙犯罪，联动河北、江苏两省，导致六死两伤的大案，幕后黑手居然就是眼前这个看上去光鲜亮丽的女企业家。得到这些信息之后，徐国庆又问了第二个问题：究竟是谁出卖了警局的秘密行动？李丽脱口而出：“王斌。”害群之马可算是抓住了。徐国庆回到杭州，马上撤了王斌的职务，并根据李丽提供的李梅最近准备打胎的消息，打印出了李梅的照片，开始全程搜捕。不过警方还是慢了一步，通缉令下达前一刻，李梅刚进手术室。等李梅手术结束，外面早有金宝接应，金宝带回了李梅和公安局印发的通缉照片。刘华强一看李梅已经暴露，李丽估计也悬，他赶紧给李丽打电话。刘华强的警觉性虽然很高，但他不知道的是，徐国庆就在李丽身边，更不知道自己已经在暴露的边缘。现在的刘华强已经没有了原来的霸气，而且毒瘾越来越大，毒瘾已经严重干扰到了刘华强的判断力。而且原来李梅没有暴露的时候，起码还有个人可以帮忙买菜做饭。现在李梅暴露，将了卧病在床，在还没有美团外卖饿了么的时代，刘华强团伙的伙食也就没了保障，一群人只能靠泡面充饥。生理和心理上的双重煎熬，几乎压垮了刘华强。杀了朱明生，然后逃出杭州，已经成了他唯一的救命稻草。可就这么一根救命稻草，马上也要断了。金宝和大鹏两人带着刀，按计划潜入了朱变生的包房隔壁。可就在二人准备动手前的一刻，警方突然强行铐走了朱变生。原来得到韩一平和李丽的口供之后，徐国庆就下令保护朱变生。可思来想去，朱变生天天满街乱跑，不仅不安全，还要占用大量警力资源。毕竟除了刘华强的案子，杭州还有其他案子要办，于是就一不做二不休，直接把朱变生放在一个绝对安全的地方——看守所。刘华强再牛逼，也不可能劫大狱吧？就这样，金宝和大鹏眼看着主持的鸭子飞走了，最后也只能放弃追杀，悻悻地回到了住处。已经到了这种局面，但凡脑子正常点，都知道该跑路了。可已经被毒品占据思维的刘华强，根本无法冷静思考。当然，刘华强的判断也不能算错，因为徐国庆已经堵死了出杭州的路，现在贸然出走，确实跟送死差不多。刘华强这边是四面楚歌，徐国庆则准备引蛇出洞。在了解到李丽的女儿孟非和李梅关系不错之后，徐国庆让孟非以找李梅借钱为由，把李梅约出来，就让孟非说是妈妈不给钱，正好向小姨借。那年头也没有支付宝和微信，想给钱只能当面点现金。刘华强意识到其中可能有诈。所以带着李梅各种兜圈子，又是各种监听确认，又是打电话给李丽。李丽自然也配合警方说了谎。刘华强彻底放下了警惕心，让金宝带着李梅去见孟非。看得出来，李梅是真的非常讨厌孟非。她连续经历过一系列常人难以承受的痛苦之后，终于见到亲人的李梅，放声痛哭，可算是把憋了整整二十集的委屈全释放了出来。不过两人见面的时间并不长，把钱交给孟非之后，李梅便又和金宝离开了。见李梅离开，徐国庆马上下令手下发动汽车跟上去。不过徐国庆也知道刘华强一定有预料到自己可能被跟踪，所以徐国庆部署的每辆车都只跟一小段路就离开。最终，徐国庆的接力跟踪成功迷惑住了金宝，并确定了刘华强住的地方就在一个叫瓮村的小区。你看这个小区的名字就非常不吉利，瓮村不就代表刘华强要被瓮中捉鳖吗？确定了刘华强的住址，徐国庆马上布置警力，监控了整个瓮村小区，每天用一只巨大的天文望远镜监视着刘华强的一举一动。刘华强自然也不是吃素的，只通过隔壁楼层的窗帘变化，就发现了自家周围的异常，意识到自己可能被警察发现了。为了确认自己的猜想，刘华强和大鹏带着枪来到了警方布置监控人员的房子。不过这时，发觉已经暴露的徐国庆提前撤走了，屋里只留下了三个打扮成民工的警察。一番交谈之后，刘华强被伪装的警察骗过。
，回到家的刘华强还是不放心，决定第二天晚上就搬家离开。可是做梦也不会想到，就在他下定决心搬家的同时，徐国庆已经调集了大批武警和特警，秘密包围了整个小区。从上帝视角看，徐国庆现在可以说是间谍科技叠满，直接开除爆兵剩人口，就等一个合适的机会，从暗处杀出来一波平推。而刘华强却从暗处跳到了明处，一举一动都在警方的监控之下，可以说是插翅难飞。时间来到第二天一早，心神不宁的刘华强借遛狗的机会观察小区周边的情况。此时，不管是刘华强团伙，还是暗中埋伏的警察，都把心提到了嗓子眼，因为所有人都不知道接下来会发生什么。危机暂时得到平息，但空气中的火药味越来越浓。现在两拨人全部子弹上膛，一旦发现情况不对，就要拼个鱼死网破。时间一分一秒的过去，小区的居民随着早高峰的开始，大多数都已经上班去了，剩下的老弱妇孺也被警方秘密疏散。整个木村小区现在只有两种人：全副武装的警察部队，以及全副武装的刘华强团伙。这个听名字就很不适合当巢穴的小区，真的变成了一个用来抓王八的瓮。徐国庆一看时机成熟，数不清的武警、特警和刑警从暗处冲了出来，各种手枪、冲锋枪、步枪、狙击枪，全部对准了刘华强的家。这里有个细节，扛步枪的特警队装备了清一色九五突击步。征服发生的时间是二零零一年，大陆两千年才刚刚开始逐步换装新枪，九五能分配到地方官员的数量并不多。这次来的特警却人手一把，看得出来，为了抓捕刘华强，徐国庆直接调集了省会的精锐，下了血本。到目前为止，只要徐国庆一声令下，双方甚至不需要发生接触，就能把屋子里的四名犯罪嫌疑人全部打成筛子。但就在进攻前一刻，徐国庆的部署出现了巨大的纰漏。当然，这都跟王斌确实没关系，他已经下岗待业去了。按照前面咱们讲过的，鉴于刘华强手里有数目不详的制式武器，而刘华强本人又是横州有名的悍匪，所以为了防止伤害群众，警方早早就疏散了小区里的住户。可百密一疏，还是落下了一对母子。在命运和编剧的安排下，这对母子又好巧不巧的敲开了刘华强的门，找刘华强要水喝。李梅正在准备给这对母子倒水，刘华强随手挑开窗帘，看向窗外。只一眼，刘华强就蒙圈了，眼前全都是荷枪实弹的军警，而所有的枪口都对准了自己。刘华强见势不妙，打翻了李梅手中的水杯，强行劫持了这对母子。与此同时，窗外也响起了警察劝降的大喇叭。刘华强知道自己必死无疑，可他手里还有人质，他还打算做最后的困兽之斗。警方一时束手无策，徐国庆决定亲自出马。从逻辑上来说，这个时候如果还想要给团队续命，就必须先稳定军心。但在这个关键时刻，刘阿强的团队却发生了内讧。李梅尖叫着要夺下刘阿强手中的孩子，一只少言寡语的大鹏突然把枪口对准了李梅。这时候，任何人讲任何道理都已经不重要了，这些人已经完全崩溃了。徐国庆趁热打铁，既然结局已定，现在放下武器投降，还能再看看自己的弟弟和家人。如果你的女儿看到你现在的样子，会怎么想她伟岸的父亲？李梅在最后时刻也向刘华强坦白了打胎的原因，一句“下辈子我还跟着你”，为这段孽缘画上了一个不算圆满的句号。慢慢的，无数个日日夜夜都紧闭的防盗门开了。刘阿强最终选择了投降。刘阿强、金宝、大鹏、李梅在警察的压制下走出了自己的出租屋，这也宣布震惊整个河北的四二八枪击案正式告破。最终，刘阿强、金宝、大鹏三人被判处死刑，并于二零零三年执行。李梅因为包庇和协助刘阿强犯罪，被判十年有期徒刑。电视剧的结尾并没有刘阿强被枪毙的镜头。可能在某种程度上，也算是为由孙红雷饰演的银幕第一悍匪保留了最后一丝其日本不该拥有的尊严。剧情讲到这里，征服的故事终于全部讲完了。我记得前段时间，很多人都在传，征服在各大网络视频平台下架，是因为看征服会教坏小孩子，还会让犯罪分子学到很多犯罪手法。我个人觉得这种说法不太靠谱。征服里不管是刘华强还是其他的帮派老大，他们的作案手法都极其拙劣。而他们能做出那么多事，其中既有像上世纪九十年代中国经济改革和产业改制，造成了大量工人下岗，进而出现大批社会闲散人员的时代阵痛；也有网络不发达、监控少、缺少实名制等技术限制。说白了，还是时代的局限性。放到现在的技术环境和社会环境下，但凡咱们经过的地方有一个摄像头，或者有一家房东能第一时间核查身份证，刘华强绝对活不过五级。这种东西，即便给真正的犯罪分子看，也实在没什么可学的。总不能追究莽到当街砍人，刀还没拔出来，就被闻讯赶来的特警直接爆头吧？作为一部十八年前的犯罪片，《征服》这部作品也确实有很多现在看起来让人直呼卧槽的东西，比如很多网友都在调侃的剧组肺炎，几乎所有涉及男性角色聊天的场景都是先点上一根烟再说。最终暴露刘华强行踪的桥段，也是韩月平三根矜持吐真言，加上当时拍摄技术的限制，总会让人感觉这部剧乌烟瘴气。大也暗合了那个特殊时代的特殊地下环境。别说，还是让我想起了另一部在石家庄拍出的国产神剧《毛片》，那也是相当飞烟。此外，政府对于当时的各种社会乱象，也是直截了当的怼到了观众脸上。
，各种违法违规的封业场所，各种权钱交易、权色交易，还有像王斌这样业务能力极差的公职人员，都毫不吝啬笔墨的刻画。所以除了看《警察抓小偷》之外，通过这部老片，我们也能一起回顾一下当年的众叔像。小说不懂事，看《征服》的时候，还以为所谓的征服就是刘华强带着好兄弟，一个个征服那些凶神恶煞的黑帮，甚至为刘华强被捕入狱惋惜过。如今步入社会，再看一遍才更加明白。所谓征服，是正义必将战胜邪恶，法理必将征服罪犯，法网恢恢，疏而不漏，这是一个不言自明的道理。征服能火，一方面拜孙红雷、江山和施兆奇演技拔群；另一方面，也是因为整部剧是根据现实改编，甚至很多台词是直接从罪犯的口供中扒出来的。用这种方式拍出的片子，自然看着痛快过瘾，但这背后也包含了无数老百姓的痛苦。现在随着社会质量的好转，这种类型的真实故事也越来越少，自然不太容易再拍出那种刺激的片子。从某种程度来说，这种刺激越来越少，也算得上是中国百姓的一种福分了。视频的最后一点时间，让我再书中代言一次。话说风彪的结局在电视剧里并没有演出来，但其原型孙大红在逃跑之后，听闻刘华强的原型张宝林已经被枪毙了，便大大方方的回到了石家庄。一方面是要重操旧业，一方面要报了自己被张宝林打残的仇。没多久，孙大红便找到了张宝林的小弟，曾经开枪打伤孙大红的郝彤，也就是剧中韩月平的原型。孙大红趁郝彤在吃饭的时候，直接开枪打死了他，然后再次亡命归里，最终在多省公安的联合围剿之下伏法认罪。而康复出院的张宝义，也就是刘华强弟弟刘华文的原型，也并没有走上正路，反而接过哥哥的钢枪，变成了一个比张宝林更会为祸一方的悍匪，最终也和自己的哥哥一样被警方逮捕并执行了死刑。看完这些戏里戏外的故事，我也有了不少感慨。结尾呢，就借用刘华强的一句名台词：“法治社会是追求正义的，也是对罪犯零容忍的。是龙，你得盘着；是虎，你得卧着。当一个遵义守法的好公民，还是我们每个人的唯一出路。愿征服这样的故事，不会再出现在我们所生活的现实世界。”征服的讲解就算正式完结了，还有哪些经典的国产老剧，大家想听我解说呢？咱们就从评论区跳一步，继续连载更新。拜了个拜。